。现在全球变暖，无论处于哪个半球，只要是到了夏天，就都处于极端高温的笼罩之下，很多肉有的多肉都出现了晒伤或者死亡的情况。在这种情况下，大家就很想知道怎么才能让自己的多肉更耐晒。而根据我的养护经验，我觉得多肉是否耐晒跟七种因素有极大的关联。若是能完全掌控好，可以大大降低我们多肉的晒伤率和死亡率。大家好，我是花花。今天的内容可能对于粉丝来说时机不是很好，但为了以后，还是想要分享一下。第一，品种因素。品种因素又分两种情况，首先是叶片白霜越厚，多肉越耐晒，因为这层白霜就像防晒霜一样，能起到很好的防晒作用。其次是一些本身非常皮实的多肉特别耐晒，比如说地桃、白凤、火鸡、火狐狸、唐印、奥普林娜、东美人、艾伦、阿伦培和红粉佳人等。再有薄叶品种相对比较耐晒，像绿蔷薇、绮罗、唐印、火鸡、红叶鸡、火狐狸。薄化妆、晚霞之舞、太妃糖、柠檬玫瑰前串、小米星、宝莲灯等，耐晒程度远远超过叶片水分含量高的多肉。不是说这些多肉不会被晒伤，而是这类薄叶多肉不容易被晒化水，更不容易被晒死。不过，同样是薄叶多肉，很多品种的法师夏季休眠，不适合暴晒。另外，像因地卡花叶叶、雪精灵。红酒、冬云等不太薄，但也不太厚的多肉，只要长得足够大，夏天也是非常耐晒的。第二个，盆土因素。如果多肉的盆土比较疏松的话，那它们就会更加的耐晒；反之，若是盆土已经出现板结，那即便是很皮实的多肉也会晒伤。像秋丽这个品种很耐晒，但因为好几年都没翻盆的原因，我的秋丽去年夏天茎秆居然晒出了问题，简直让人难以置信。另外，盆土中营养土含量比较多的多肉不容易被晒死。同样是新品种杂交小多肉，多颗粒茎控起来的，往往没有用营养土组合栽种起来的耐晒。因为种在多营养土里的肉肉，根系生长的会比多颗粒土里的肉肉要好很多。强烈的阳光一般不会透过重重的营养土直接晒到根系，却能透过颗粒晒到根系。除此之外，营养土保水性比较好，所以种在多营养土里的多肉一般不会被晒脱水，而颗粒土保水性差，容易脱水。但这是个矛盾的事情，考虑通风的话，还是颗粒多一点好。第三个，水分因素。夏天的多肉跟其他植物一样，是通过叶片蒸发水分来给自己降温的，所以让盆土保持一定的水分，可以让我们的多肉更加耐晒。但记得高温天气下又不可让盆土过于潮湿，要不然多肉的根系会出问题，然后发生叶片化水和烂根黑腐等状况。第四，发达的根系，多肉根系的发达程度和养护年限有关。一般来讲，多肉的根系越发达就越是耐晒，而本身根系有问题的多肉，在高温暴晒的情况下，很快就会出问题。至于其中原因与上一条有关，那就是根系发达的多肉能吸取更多的水分，这在夏天可以帮助它更快降低叶表的温度，使其免于晒伤。此外，养护时间较长且茎秆已经木质化的多肉，相比普通多肉来讲更加皮实耐晒。拿蓝苹果、白月影等普货举例子，长成老庄的白月影比刚刚叶插成活的白月影耐晒多了。再拿红色浆果和蓝豆举例子，长了两三年的红色浆果或蓝豆老庄，夏天放在南阳台一般不会被晒死，但是红色浆果或蓝豆小苗，夏天直接放在南阳台暴晒，晒死的概率就很大。第五，铺面时，多肉铺面之后有很多好处，比如增加观赏性，避免浇水的时候见土和降低底部叶片感染病菌等。但铺面时被太阳暴晒之后会快速升温，从而导致多肉的茎秆被烫伤。相反，没有铺面的多肉夏天则不会出现这种问题。第六，多肉枝叶繁茂，所有植物的枝叶都可以起到遮阴的作用，而多肉植物也不例外。若是我们所养的多肉枝叶繁茂的话，那它们夏天明显会更耐晒一些。反过来讲，要是我们的多肉只有光秃秃的几片叶子，那夏天出现晒伤的几率自然会大大增加。例如，紫乐、秋丽、阿伦培、秀岩、鸡龙月、彩虹糖等容易爆头，容易产生多分支的多肉，普遍非常耐晒，不容易晒死，也不容易被大面积晒伤。
，因为这类多肉长着长着就会长成小树的形状，木质化速度很快，而多肉木质化以后，耐晒程度远远超过没有木质化的多肉。即使没有木质化的多分支多肉，也比很多小包子型的多肉耐晒。第七，偏大的花盆。通过我的观察，我发现大花盆栽种的多肉，因为盆土较多，太阳暴晒之后，温度传导较满，同时保水性更好，这让多肉在夏季高温天气下更加不容易出现晒伤。当然，大盆栽种的多肉冬天不容易上色出状态，并且新手不好掌控水分，所以算是一把双刃剑。第八，完全服好盆的多肉相对耐晒。举个真实的例子，两个冰玉放在同样的环境下养，完全服好盆的那颗，在30多度的高温下，南向露台养护，活得很好。而刚买不久，没太服好盆的那颗，直接被晒化水了。所以，肉友们千万不要拿没服好盆的多肉挑战高温暴晒，后果可能是眼睁睁的看着它在两小时内被晒死，真的不夸张。肉友们可以用以上八点来判断多肉是否耐晒，但同时也要根据自己所处的地理环境来决定多肉摆放的位置。大多数多肉难以长期承受35度以上的高温，如果您所在的地区长期温度高于35度，就要大面积拉遮阳网；如果您所在地区的温度很少超过35度，除了一些度夏特别难的品种。和一些多肉小苗要完全遮阳外，其他品种可以放在中午暴晒不到的地方养护，或者放在大型花下遮阳。你今年收获了几个空盆？感谢观看，感谢粉丝一直以来的支持。喜欢我的内容请点赞、关注、转发，我们下期见。